வணக்கம் மாணவர்களே என் பேர் வந்து மைத்திலி நான் தனலக்ஷ்மி ஸ்கூலில் ஒர்க் பண்ணுறேன் இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு டுவெல்த்து அக்கௌண்டன்சி தமிழ் மீடியம் எடுக்கிறதுக்காக வந்திருக்கேன் இப்போ ஃபஸ்ட் சாப்டர் என்னென்னு பார்ப்போமா மாணவர்களே முழுமை பெறா பதிவேடுகளில் இருந்து கணக்குகள் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டை பதிமுறைனா என்ன ஒற்றை பதிமுறைனா என்ன நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது ரெட்டை பதிமுறைன்றது நீங்கள் லாஸ்ட் இயர் கணக்கில் என் பொன்னான விதிகள் படிச்சுருப்பீங்க ஆள் சார் சொத்து பெயரளவு கணக்குன்னு வச்சு நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க அந்த பொன்னான விதிகளை பயன்படுத்தி எந்த நிறுவனம் கணக்குகளை பின்பற்றுறதோ அந்த முறையை தான் என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா ரெட்டை பதிவுமுறைன்னு சொல்லுவாங்க எந்த மாதிரியான நிறுவனங்கள் இந்த கணக்குகளை இந்த முறையை பயன்படுத்துவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அளவில் முதல் கொண்ட நிறுவனங்கள் அதாவது பெரிய அளவுன்னா சுமார் ஒரு கோடிக்கு மேலே யாரெலாம் வந்து முதல் போட்டு தொழில் பண்ணுறாங்களோ அந்த நிறுவனங்கள் பயன்படுத்துகிற முறையை தான் ரெட்டை பதிமுறைன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இவங்க பயன்படுத்துகிற முறையை இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் கூட அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க அவங்க கூட ஏற்றுப்பாங்க இப்போ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒற்றை பதிமுறைனா என்ன ஒற்றை பதிமுறைன்னும் பொழுது ஆள் சார் ரொக்க கணக்கு அதாவது சொத்து கணக்கு இந்த ரெண்டு வகையான கணக்குகளை மட்டுமே பயன்படுத்தி போடுற முறைக்கு பேர் தான் ஒற்றை பதிமுறை அதாவது ரெட்டை பதிமுறையோடு நீங்கள் கம்பேர் பண்ணும் பொழுது ஏதோ ஒரு கணக்கு அதாவது பெயரளவு கணக்கை விட்டுட்டு மீதி இருக்கான கணக்குகளை மட்டும் பதிவு செய்கிறது ஸோ ஏதோ ஒரு குறைபாடோடு இந்த முறையை பயன்படுத்துகிறாங்க அதனால தான் இது என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா முழுமை பெற பதிவேடுகளில் இருந்து கணக்குகள்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒரு முறையற்ற தன்மைன்னு சொல்லுவாங்க இந்த கணக்குகள இப்போ வந்து நம்ம சாப்டருக்குள்ளே போவோம் அதாவது முழுமை பெறா பதிவேடுகளிலிருந்து கணக்குகளை நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணணுன்னா இந்த வகையான கணக்குகளை நம்ம கட்டாயம் போட்டே ஆகணும் இதை நம்ம போட்டால் தான் நம்மளால் இறுதி கணக்குகளை பார்க்க முடியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு லாபம் அல்லது நட்டம் கணக்கிடு முறை அதுக்குன்னு ஒரு படிவம் இருக்குது லாபத்தை நட்டத்தை நம்ம எப்படி கணக்கிடலாம் அதாவது தொடக்க முதல் இறுதி முதல் இந்த ரெண்டு முதலுக்கும் இடையேயான வேறுபாடு தான் லாபம் நட்டம் இறுதி முதலை விட தொடக்க முதல் குறைவாக இருந்தால் லாபம் இறுதி முதலை விட தொடக்க முதல் அதிகமாக இருந்தால் நட்டம் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு படிவம் கொடுத்துருப்பாங்க அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணி நம்ம போடணும் செம்ம அடுத்த அக்கௌண்ட் பாருங்கள் நிலை அறிக்கை படிவம் நிலை அறிக்கை படிவம்னா என்ன லாஸ்ட் இயர் நீங்கள் லாஸ்ட் சாப்டர் ஒன்று பார்த்துருப்பீங்க இறுதி கணக்குகள் அதில் வியாபார கணக்கு லாப நட்ட கணக்கு இருப்பு நிலை குறிப்புன்னு பார்த்துருப்பீங்க அதில் இருப்பு நிலை குறிப்புன்னு ஒன்று போடுவீங்க ஞாபகம் இருக்க மாணவர்களே அதாவது பொறுப்புக்கள் சொத்துக்கள் ரெண்டும் சமமாக இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரியான இருப்பு நிலை குறிப்போட இன்னொரு பெயர் தான் நிலை அறிக்கை ஸோ இந்த நிலை அறிக்கை வந்து போடுறது எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா லாபம் அல்லது நட்டம் கணக்கிடா நமக்கு என்ன வேணும்னு தான் சொல்லியிருந்தேன் தொடக்க முதல் இறுதி முதல் கட்டாயம் வேணும்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அந்த ரெண்டு முதலை ஏதாவது ஒரு முதல் தான் சம்பளம் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு முதல் மிஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான சமயங்களில் நம்ம இந்த நிலை அறிக்கை படிவத்தை ஓப்பன் பண்ணணும் அடுத்த அக்கௌண்ட்டுக்கு போவோம் மொத்த கடனாளிகள் கணக்கு கடனாளிகள்னா யார் நம்ம கடனுக்கு பொருளை விற்பனை செஞ்சுருப்போம் நம்ம கடலுக்கு பொருளை விற்பனை செஞ்சுருப்போம் அந்த கடன் பணம் அவங்கக்கிட்ட இருந்து நமக்கு திரும்ப வர வரைக்கும் அந்த பேர்சன் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோன்னா கடனாளிகள் ஸோ அவங்க கொடுக்க கொடுக்க நம்ம என்னெல்லாம் அவங்களுக்கு கொடுக்குறோம் நம்ம என்ன அவங்கக்கிட்ட இருந்து வாங்குகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை என்ட்ரு பண்ணுற கணக்குக்கு பேர் தான் என்னென்னா மொத்த கடனாளிகள் கணக்கு ஸோ அதுக்கு ஒரு படிவம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த படிவத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் இதை நீங்கள் போட்டிங்கன்னா கடன் விற்பனையை நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் கணக்கிட முடியும் அடுத்து பாருங்கள் பெருதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு படிவம் பெருதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டுனா என்ன இப்போ கடனாளிகள் இருக்காங்க நம்மக்கிட்ட வந்து கடன் பணம் வாங்கிட்டு போயிருக்காங்க அவங்க கொடுக்க கொடுக்க கூட்டிக்கிட்டு நம்மக்கிட்ட கொடுக்காத பணத்தை கழிச்சிக்கிட்டு ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு சில அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை என்ட்ரு பண்ணுறதுக்கு உண்டான கணக்கு தான் பெருதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு கணக்கு ஸோ அதுக்கு ஒரு படிவம் இருக்குமானவர்களே நான் பின்னாடி வர வர உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்லிட்டுருக்கேன் இப்போ சும்மா ஜஸ்ட்டு பார்ப்போம் மொத்த கடனிந்தோர் கணக்கு மொத்த கடனிந்தோர் கணக்குனா என்ன கடனுக்கு நம்ம பொருளை வாங்கியிருப்போம் ஸோ அந்த பணத்தை திரும்ப கொடுக்குற வரைக்கும் நம்ம கடன் நீந்தோம் ஸோ அது சம்மந்தப்பட்ட கணக்குகளை என்ட்ரு பண்ணுற கணக்கு பேர் தான் என்னென்னா மொத்த கடன் நீந்தோர் கணக்கு அதுக்குண்டான படிவம் செலுத்தக்கூடிய மாற்றுச்சீட்டுனா என்ன நம்ம கடனுக்கு பொருளை வாங்கியிருக்கோம் அந்த பணத்தை திரும்ப கொடுக்கணும்ல ஸோ அந்த அது சம்மந்தப்பட்ட இதுவாக நம்ம என்ட்ரு பண்ணிட்டு வரதுக்கு பேர் தான் என்ன செலுத்தக்கூடிய மாற்றுச்சீட்டு படிவம் இப்போ வந்து இந்த ஆறு மெத்தடே சும்மா ஓரில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் நம்ம டீட்டெயிலாக பின்னா
தொடங்கினாங்கன்னா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது தொடக்கம் முதல்ன்றது ஆண்டோட தொடக்கத்தில் தொழிலை தொடங்கிறதுக்காக போடுற ரொக்கத்தை தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா தொடக்க முதல்னு சொல்லுவாங்க அந்த தொடக்க முதலை பயன்படுத்தி ஆண்டோட இறுதியில் தொழிலில் முடித்ததுக்கு அப்புறமா மீதி இருக்கிற முதலில் தான் இறுதி முதல்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த இறுதி முதலோட எடுப்புகளை கூட்டணும் எடுப்புன்னா என்னன்னு தெரியும் தொழிலோட உரிமையாளர் அவருடைய சொந்த உபயோகத்திற்காக எடுப்பதற்கு பேர் தான் என்னது எடுப்புகள் ஸோ அந்த இறுதி முதலோட எடுப்புகளை கூட்டிக்கோங்க அந்த விடையிலிருந்து கழிக்க கூடுதல் முதல் கூடுதல் முதல்னா என்ன ஆண்டோட இடையில் அவங்களுக்கு யாருக்கு உரிமையாளருக்கு கொஞ்சம் முதல் போட்டால் நல்லா இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம நல்லா பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது அவங்க கையில் இருக்க முதலை போட்டு பண்ணுறாங்கள்ல அதுக்கு பேர் தான் கூடுதல் முதல்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை வந்து கழித்து வர ஆன்சருக்கு பேர் சரி கட்டப்பட்ட இறுதி முதல் ஸோ இந்த சரி கட்டப்பட்ட இறுதி முதல்லேருந்து தொடக்க முதலை கழித்து வருது பார்த்தீங்களா இதை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா லாபமாக நட்டமானு நம்ம கெஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ சரி கட்டப்பட்ட இறுதி முதலை விட தொடக்க முதல் குறைவாக இருப்பின் அது வந்து லாபம் ஸோ லாபத்தை நீங்கள் இப்படி தான் கால்குலேட் பண்ணும் சரி கட்டப்பட்ட இறுதி முதலை விட தொடக்க முதல் குறைவாக இருப்பின் அது லாபம் இதாமாங்களே ஃபார்ம்லாம் அதாவது எக்ஸாம்பிளுக்கு சரி கட்டப்பட்ட இறுதி முதல் அஞ்சு லட்ச ரூபாய் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க கழிக்க தொடக்க முதல் மூணு லட்ச ரூபாய் இருக்குது அப்போ வர ஆன்சர் எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு லாபம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இறுதி முதல் அஞ்சு லட்சம் தொடக்க முதல் மூன்று லட்சம் அப்போ இறுதி முதலை விட தொடக்க முதல் குறைவாக இருக்குது அப்போ ரெண்டு லட்சன்றது லாபம் அதே மாதிரி நட்டம் எப்படி கணக்கிடணும் சரி கட்டப்பட்ட சரி கட்டப்பட்ட இறுதி முதலை விட தொடக்க முதல் அதிகமாக இருப்பின் சரி கட்டப்பட்ட இறுதி முதலை விட தொடக்க முதல் அதிகமாக இருப்பின் அது நட்டம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு அதாவது இதுக்கு வந்து ஒரு ஃபார்ம்லாம் இருக்குது நான் எழுதியிருக்கேன் இப்போ சரி கட்டப்பட்ட இறுதி முதலை விட தொடக்க முதல் அதிகமாக இருப்பின் அது நட்டமாகும் இப்போ பாருங்கள் அந்த லாப நட்டை கணக்கிடும் படிவத்தை வச்சு ஒரு பயிற்சி வினா ஒன்று எடுத்திருக்கேன் அது எப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் கீழ்காணும் விவரங்களிலிருந்து லாபம் அல்லது நட்டம் கண்டறியவும் ஆண்டின் தொடக்க முதல் ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அஞ்சு லட்ச ரூபா ஆண்டின் இறுதி முதல் முப்பத்தொன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது எட்டு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் அவ்வாண்டில் கொண்டு வந்த கூடுதல் முதல் ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரம் அவ்வாண்டின் எடுப்புக்கள் எழுபதாயிரம் இப்போ நம்ம சொல்யூஷன் எப்படி போடுறதுன்னு பார்ப்போம் முப்பத்தொன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் நாளோடு முடிவடையும் ஆண்டுக்கான லாபம் நட்ட அறிக்கை இப்போ பாருங்கள் எப்போவுமே வந்து லாப நட்ட அறிக்கை போடும் பொழுது இறுதி முதலை தான் முதல்ல நம்ம எடுக்கணும் இறுதி முதல் எட்டு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் மேலே சம்பளம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டேட்டும் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இறுதி முதல்னும் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு சில சம்பளம் வந்து இறுதி முதல்னு கொடுத்துருப்பாங்க கொடுக்காமல் டேட்டை மட்டும் மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க ஸோ அந்த டேட்டை வச்சு நம்ம கெஸ் பண்ணணும் ஏன்னா ஒவ்வொரு நிறுவனமுமே ஜான்வரி ஆரம்பித்தா டிசம்பர் க்ளோஸ் ஆகும் அப்படி இல்லை ஏப்ரல் ஆரம்பித்தா மார்ச்சில் க்ளோஸ் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த மந்த்தை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் தொடக்கமாக இறுதியான்றதை கெஸ் பண்ணணும் இந்த சம்பளம் நமக்கு அழகாக கொடுத்துட்டாங்க தொடக்க முதல் இறுதி முதல்னே ஸோ இறுதி முதலோட எடுப்புகளை கூட்டியிருக்காங்க பாருங்கள் எட்டு லட்சத்து ஐம்பதாயிரத்தோட எழுபதாயிரத்தை ஆட் பண்ணால் ஒன்பது லட்சத்து இருபதாயிரம் ஸோ இதில் இருந்து கழிக்க கூடுதல் முதல் ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரம் ஸோ இதிலேருந்து இதை லெஸ் பண்ணிங்கன்னா எட்டு லட்ச ரூபாய் இந்த எட்டு லட்ச ரூபாய் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சரி கட்டப்பட்ட இறுதி முதல் இந்த இறுதி முதலோட தொடக்க முதலை நீங்கள் கழித்து எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லாபமாக நட்டமானு நீங்கள் கணக்கிடலாம் எப்போவுமே ஃபார்ம்லாம் ஞாபகம் இருக்கமானவர்களே லாபம் நட்டம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்மில் ஒன்று சொல்லியிருந்தேன் அதாவது இறுதி முதலை விட தொடக்க முதல் இங்கே எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா குறைவாக இருக்கிறது ஸோ குறைவாக இருந்தால் வர ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு என்னவாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா லாபம் புரிஞ்சுதாமானவர்களே சப்போஸ் சரி கட்டப்பட்ட இறுதி முதல் எட்டு லட்சணமாக இருந்து எட்டு லட்ச ரூபாவாக இருந்து தொடக்க முதல் பத்து லட்ச ரூபாவாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ வர விட என்னவாக இருக்கும் உங்களுக்கு நட்டம் இரண்டு லட்சமாக இருக்கும் ஸோ இப்படி தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் கெஸ் பண்ணணும் அடுத்து பாருங்கள் இப்போ வந்து இந்த மெத்தடில் அதாவது லாபம் நட்டம் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருந்தாங்கன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதை தவிர்த்து 
ஒரு சில நேரங்களில் விடப்பட்ட தொகையை கண்டுபிடிங்கன்னு கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி விடப்பட்ட தொகையை கண்டுபிடிங்கன்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் ஒரு ட்ரீ மெத்தடு சின்னதாக ஒரு ட்ரீ மெத்தடு ஒன்று சொல்கிறேன் இறுதி முதலோட எடுப்புக்கள் நட்டத்தை கூட்டிட்டு மீதி எது வந்தாலும் நீங்கள் கழிச்சிங்கன்னா விடுபட்ட தொகையை உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதே மாதிரி தொடக்க முதல் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா தொடக்க முதலோட கூடுதல் முதல் லாபத்தை கூட்டிட்டு மீதி எது வந்தாலும் கழிச்சிங்கன்னா விடுபட்ட தொகையை கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது ஜஸ்ட் ஒரு க்ளூ தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த மெத்தடு லாபம் அல்லது நட்டம் கணக்கிடு மறுக்கையை நம்ம பார்த்துட்டோம் அடுத்து நிலை அறிக்கை முறை என்னென்னு பார்ப்போம் மாணவர்களே நிலை அறிக்கை முறைனா என்னென்னு உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும் இருப்பு நிலை குறிப்பு சொல்லியிருக்கேன் நான் ஆல்ரெடி இப்போ சாமக்குள்ளே போவோமா ஒரு கொஷின் பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஏப்ரல் ஒன்று அன்று சுபா தன்னுடைய தொழிலை ஒரு லட்சம் இருபதாயிரம் முதலுடன் தொழில் தொடங்கினார் அவர் முறையான கணக்கீடுகளை பராமரிக்கவில்லை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது மார்ச் முப்பத்தி ஒன்று அன்று அவருடைய ஏடுகளில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட அதாவது பெறப்பட்ட விவரங்கள் பின்வருமாறு சுபான்ற போசனோட ஏப்ரல் ஒன்றுன்னா தொடக்கம் முதல் தொடக்கம் முதல் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க அடுத்த பட்சம் வந்து அவங்க வந்து சரியாக வந்து அவங்களுடைய புக்கை வந்து மெயின்டைன் பண்ணலை போல் அவங்களுடைய பொஷன் என்னன்றதை நம்ம கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம இறுதி முதல்ல கால்குலேட் பண்ணணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வங்கி மேல் வரை பற்று வங்கினா என்னென்னு தெரியும் உங்களுக்கு வங்கியில் நம்ம பேரில் அக்கௌண்ட்டில் பணம் இருந்ததுன்னா அது வந்து நமக்கு சொத்துன்னு நம்ம எடுத்துப்போம் ஆனால் வங்கி மேல் வரை பற்றுன்னு வந்திருக்கு லாஸ்ட் இயர் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் ஒரு முறை ரிமைண்ட் பண்ணிடுறேன் அதாவது மேல் வரை பற்றுனா என்ன உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் உங்கள் பேரில் மொத்தமாக வந்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் இருக்குது ஓகேவா ஆனால் இப்போ உங்களுக்கு எமர்ஜென்சியாக வந்து ஒரு லட்ச ரூபா பணம் தேவைப்படுது அப்போ வங்கியர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இவ்வளோ நாளும் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கீங்கன்ற ஒரு நம்பிக்கையில் ஐம்பதாயிரம் ரூபா சேர்த்து ஒரு லட்ச ரூபா அதாவது நீங்கள் வச்சுருக்கிறது ஐம்பதாயிரம் மேலே ஐம்பதாயிரம் கடனாக சேர்த்து கொடுக்குறாங்க பார்த்தீங்களா அதுதான் வங்கி மேல் வரை பற்று இந்த பணத்தை நீங்கள் ரிட்டர்ன் பண்ணுற வரைக்கும் அது உங்களுடைய பொறுப்பு ஸோ அதனால் இந்த பொறுப்புக்கள்ல நம்ம எடுத்துக்கணும் கடனாளிகள்னால் என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியும் சொத்து பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சிட்டோம் என்னது சொத்து கணினி முப்பதாயிரன்றது சொத்து இயந்திர சொத்து சரக்கிருப்பு சொத்து கடன் நீந்தோர் பொறுப்பு செலுத்தருக்குரிய மாற்றுச்சீட்டு பொறுப்பு ஏன்னா இதெல்லாம் நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் கையில் உட்காந்தம கையில் இருக்க பணம் இது இதுவும் என்னது சொத்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேப்ல காலத்து கீழே பாருங்கள் அந்த பாக்ஸு கீழே அவ்வாண்டில் அவர் தன்னுடைய சொந்த பயனுக்காக முப்பதாயிரம் எடுத்துக்கொண்டார் சொந்த பயன்னாலே அவருடைய ஓன் யூஸ்க்காக எடுத்திருக்காங்க ஸோ அது எடுப்பு பணம் எடுப்பு எவ்வளோ முப்பதாயிரம் அவ்வாண்டில் கொண்டு வந்த கூடுதல் முதல் நாற்பதாயிரம் அவருடைய லாபம் அல்லது நட்டத்தை நம்மளை என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்க கணக்கிட சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வந்து இறுதி முதல் எப்படி கணக்கிடுறதுன்னு பார்ப்போம் சுபா என்பவரது ஏடுகளில் முப்பத்தொன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் நாளன்றைய நிலை அறிக்கை அதாவது இருப்பு நிலை குறிப்போடு இன்னொரு பெயர் பொறுப்புக்கள் சொத்துக்கள் வங்கி மேல்வரை பற்று கடன் ஈந்தோ செலுத்தற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு இது எல்லாமே பொறுப்புகள்ன்றதுனால பொறுப்புகள் பக்கம் போட்டிருக்கோம் கடனாளிகள் பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு கணினி இயந்திரம் சரக்கிருப்பு கைருக்கம் இதெல்லாம் சொத்துக்கள் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி பொறுப்புக்கள் சொத்துக்களை தனியாக பிரித்து போட்டுட்டு சொத்துக்கள் பக்கத்தை கூட்டிக்கோங்க பொறுப்புக்களில் இந்த மூணு அமௌண்ட்டையுமே கூட்டிக்கோங்க எந்த பக்கம் அதிகமாக வரும்னு பார்த்திங்கன்னா சொத்துக்கள் தான் அதிகமாக வரும் சொத்துக்கள் பார்த்திங்கன்னா இங்கே கீழே பாருங்கள் கீழே நோ எழுதியிருக்கேன் அதாவது சொத்துக்களை நீங்கள் கூட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு எட்டு லட்ச ரூபா வரும் பொறுப்புகள் பக்கம் கூட்டினீங்கன்னா மூணு லட்சத்து எண்பதாயிரம் வரும் ஸோ சொத்துக்களை விட பொறுப்புகள் குறைவாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரியான வேறுபாட்டு தொகையை தான் முதல்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இது தான் வந்து உங்களுக்கு நான் பாக்ஸில் முதல் இருப்பு கட்டும் தொகைன்னு எழுதியிருக்கேன் இப்படி தான் கால்குலேட் பண்ணி நீங்கள் எழுதணும் மாணவர்களே இப்போ வந்து டேட்டை வச்சு கெஸ் பண்ணணும் இது என்ன முதல்னு பார்க்கும் பொழுது இறுதி முதல் ஸோ இந்த மாதிரி முடிச்சிடணும் இறுதி முதல் இப்போ நம்ம கணக்கு பண்ணியாச்சு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தொன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதாம் நாளோடு முடியும் ஆண்டுக்கான லாப நட்ட அறிக்கை தொடக்கம் முதல் உங்களுக்கு சம்பள கொடுத்துருக்காங்க இறுதி முதல் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணியிருக்கீங்க இப்போ பாருங்கள் இறுதி முதல் நாலு லட்சத்து இருபதாயிரம் கூட்டுக்கள் எடுப்புக்கள் சம்பளம் வந்து சொந்த உபயோகத்திற்காக எடுத்துக்கொண்டான்னு சொல்லி ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா அந்த அமௌண்ட்டோடு இதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதிலேருந்து கழிக்க கூடுதல் முதல் இதுவும் வந்து கொஷின் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க நான் ஆல்ரெடி
அவ்வளோதாங்க சம்மு இதுதான் நிலை அறிக்கையை பயன்படுத்தி லாபமாக நட்டமானு கண்டுபிடிக்கிற அறிக்கை புரிஞ்சுதா மாணவர்களே சரி இது வரைக்கும் நம்ம கிளாஸ் பார்த்தோம் இப்போ இது சம்மந்தமாக உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு கொஷின் கொடுக்க போகிறேன் இந்த ரெண்டு கொஷினை நோட் பண்ணி சால்வ் பண்ணி வைங்க ஒரு அஃப் நோட் எடுத்து சால்வ் பண்ணி வைங்க சப்போஸ் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா நோட் பண்ணி வைங்க நான் ரீஓப்பனப்போ உங்களுக்கு நான் கிளியர் பண்ணுறேன் இப்போ கொஷின் என்னன்றதை பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் கொஷின் பின்வரும் தகவல்களில் இருந்து லாபம் அல்லது நட்டம் கண்டறியவும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஜனவரி ஒன்று அன்று முதல் ரெண்டு லட்சத்து இருபதாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்று அன்று முதல் ஒரு லட்சத்து எண்பதாயிரம் அவ்வாண்டில் கொண்டு வந்த கூடுதல் முதல் நாற்பதாயிரம் அவ்வாண்டின் எடுப்புகள் ஐம்பதாயிரம் இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் லாபமாக நட்டமானு கண்டறியணும் செகண்ட் சம் பாருங்கள் நிலை அறிக்கை மெத்தடில் கொடுத்துருக்கேன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது மார்ச் முப்பத்தி ஒன்று அன்று தாமஸ் என்பவரின் ஏ ஏடுகளில் இருந்து பெறப்பட்ட இருப்புகள் பின்வருமாறு இந்த பாக்ஸில் வந்து சொத்துக்கள் பொறுப்புகள் கொடுத்துருக்கேன் அதை யூஸ் பண்ணி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது மார்ச் முப்பத்தி ஒன்றாம் நாளையே நிலை அறிக்கை அதாவது இருப்பு நிலை குறிப்போட படிவத்தை நீங்கள் போடணும் அப்படி தயாரிச்சிங்கன்னா உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் இறுதி முதலை கணக்கிட முடியும் இந்த ரெண்டு சமயம் சால்வ் பண்ணி வைங்க மாணவர்களே இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோ வீடியோவை நீங்கள் பொறுமையாக கவனித்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்